哈喽，朋友大家好。三年前，我们村子里一位八零后小伙子在深圳电子厂流水线上班，一步一步走到高层管理，认识了一位本地高层管理的女孩子。这位女孩子长得非常的漂亮，万万都没有想到。被这位女孩子一眼相中了，这位小伙子，两个人也是情投意合，恩恩爱爱，放弃深圳高薪的工资。这位美女不顾家人的反对，远嫁我们江西农村这边来。自从他们两个人结婚之后，两人从来也没有出过去打过工，整天在家里游手好闲，无所事事，一天到晚开着一辆破三轮车，在我们村里逛来逛去，悠来悠去。过着无忧无虑的生活，到了晚上呢就打麻将，到了白天就睡懒觉，被我们村里老人以为这对夫妻是个啃老族。大家千万不要这么认为。一次偶然的机会，他们夫妻俩开着三轮车在我们后山闲逛的时候，就发现一门保守生意。自从他们发现这门生意呢，就开始做起来了，而且去年就赚了二十多万。估计网里面很多人都不相信，说实话，我也不太相信。今天刚刚从广东回到老家呢，对这门行业非常的感兴趣，就带网友们去看一下，看一下这门行业是不是真的这么赚钱，看一下在你们的家乡有没有人做。走了，现在我已经到了我们村里后山这个位置。如果网友们不嫌弃的话，也可以顺便看一下我们农村周边的环境。眼前你们镜头里面看到的这条马路，进去就是我们村里。我们村里不是很。很大，也有二十几户人家，坐落在大山脚下，四面环山，有山有水有树木。这里的环境空气也不错的一个地方。我相信生活在农村的人都有感受到这种农村的生活。俗话说得好，一方水土养一方人。据我们村里一些知情的老人跟我说，他们夫妻俩呢，当时做这门生意，投资的成本只有六千块钱，封口机随身携带，他们做。做的这门生意就在我手指那个位置，我们还是赶紧过去看一下吧。现在我已经到了他们夫妻俩做这门保守生意这个位置，大家看得很清楚。像这条马路现在已经铺好了水泥，而且交通也是非常的方便。其实这条马路呢，以前他们工作的时候，水泥路都还没有铺上，而且也特别窄的一个路。不要说开四个轮子的进我们村里了，就连开三轮车技术也是非常的好。这里出去呢，就是我们县城了，离我们县城特别的近，只有十公里的路程。估计网友们也很好奇，质问我，在这种环境下，他们夫妻俩做这门保守生意，一年下来怎么可能能赚到二十万？说实话，这一点就是让我发自内心的非常羡慕他们夫妻俩的经商头脑。现在我们赶紧过去看一下就知道了。走了，现在我已经到了他们夫妻俩工作的地方，大家也看得很清楚。像在这种大山荒山荒地的地方，根本也发现不了他们夫妻俩做这门保守生意赚钱的商机。据我们村里一些知情的了解。当时我旁边这里一块方地，也是他们利用起来一锄头一锄头把它锄平，也是为了他们工作方便。他们每天早上开着三轮车呢，就会把三轮车停放在这个位置开始工作。在我身旁那个位置，大山脚下就有一根很长的水杆，不知道你们看不看得清楚？现在都漏水，我估计很多网民都猜到了，他们夫妻俩是做什么生意的了。一开始也跟网民说过，他们夫妻俩呢，也是被老人誉为好吃懒做、啃老族的一对夫妻，大家也。千万不要这么认为，一次偶然的机会，他们夫妻俩啊，就开着三轮车来后山接山泉水的时候呢，就发现县城很多有钱的老板，还有工厂的老板。带着水桶挨这个山脚下接这个山泉水，于是他们夫妻俩就想到了这个山区，回去把自己的名片打印好，散发到县城还有工厂，把这个山泉水提供有钱的老板喝上这个山泉水。现在我们赶紧过去了解一下吧，走了。大家看一下，就是这股水源了。像这股山泉水也是源源不断，非常的充足，而且也特别的干净。我每次回家的时候呢，都会带上水桶，接上这股山泉水带回去自己饮用。
估计网友们也很好奇，他们夫妻俩当初是怎么利用这股山泉水赚钱的。其实一开始的时候我还是不怎么相信，后来才知道，他们在后山那个位置建了一个很大的戏水池，专门存放水的。他们每天早上起得很早，会带上一百个桶，接上带回县城去，重重过滤之后，专门亲自提供有钱的老板能喝上这股山泉水。像他们卖的这个山泉水也不是很。便宜，楼层高的话也就是八块钱左右；如果是楼层低的话，也就是七块钱左右。你们有没有什么好的办法，让他们夫妻俩利用这股水源越做越火呢？通过今天的视频，我们也了解到了我们村里这对夫妻，万万都没有想到，利用我们后山这股山泉水，竟然这么赚钱，年收入还能赚二十多万。我发自内心的非常羡慕他们夫妻俩，既然想到了这门保守生意，也不知道广大的网友们在你们的家乡有没有做这种生意。现在这股水源，我们村里来来回回都能免费喝上这股酸泉水。他们夫妻俩呢，在县城也开了一个加工厂，每天早上装上一百桶，可以算是轻轻松松一天的收入能赚八百块钱，实在是太羡慕了。好了，这期视频呢，我们就先分享这里，我们下一再见了，拜拜。